চলো আবার তুমি কি ইঞ্জেকশন দিয়ে আনবো মজা আসবে আবার কানবে তানবি তুমি কি ঘুরতে যাচ্ছ তুমি কি ঘুরু ঘুরু করতে যাচ্ছ সৌম্য যাচ্ছে আমাদের সাথে না সৌম্য যাচ্ছে ঘুরতে বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারতে আর আমি যাচ্ছি আর মা যাচ্ছে আজকে ওর আবার ইঞ্জেকশানের ভ্যাকসিনের ডেট আছে তাই আর এখানে আমরা উবেরের জন্য ওয়েট করেই আছি করে যাচ্ছি উবেরের আর আসার নামে উবের আসলে তারপরে যাবো প্রত্যেক সময় ঘুমিয়ে পড়ে আমি বলেছি যে ঢুকে বলবে হ্যালো ডক্টর আঙ্কেল এবার ডক্টর যে কথা বলা শুরু করেছে বাবা তোমার ছটা ইঞ্জেকশন দিয়েছো তোমার ব্যথা করছো না তুমি হাসি হাসি করছো 
তুমি কানু কানু করে বললে হাসু হাসু করছো আহারে আরে আহারে আহারে ছটা ইঞ্জেকশন খেয়েও তোমার হাসু পাচ্ছে ছটা ইঞ্জেকশন পরেও তোমার হাসু হাসি পাচ্ছে ইউ আর সো সুইট টিকা বাটার মশালা মা <laughs> আজকে হলো এইট টু না আমি সকাল সকাল উঠে চলে এসেছি আমার জেঠু বাড়িতে আমরা চলে যাব তাই ওকে আমি আমার ঠাম্মি জেঠুকে সবাইকে দেখা দেখেছি তো চলো দিনটা শুরু করা যাক দেখো চুমু খাও আদর করো তোমার কাটা গুলো ভালো লাগে দাদুর সঙ্গে বসে বসে খেলু করো হ্যালো গাইস ব্লগ এর মাঝখানে তোমাদের সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্য চলে এসেছি আসলে কালকে আমি এত টায়ার্ড লাগছিল আর মনটাও ভীষণ খারাপ আমার আর ব্লগ করতে ইচ্ছে করছিল না আসলে কলকাতা ছেড়ে চলে যাব মা এখন সাথে যাচ্ছে সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু বাকি তো সবাইকে এখানে রেখে দিয়েই চলে যেতে হবে বাপিও সাথে যাচ্ছে কিন্তু বাপি তো একটা উইকই শুধু থাকবে 
সব থেকে কনসার্নের ব্যাপার হলো যে আমার বাবা এখানে পুরোপুরি একা থাকবে বাড়িতে শাশুড়ি মাও একা হয়ে যাবে কিন্তু তবু দিদা আছে মামারা আছেন ওখানে মা তাও মানে তাও একটু অ্যাডজাস্ট করতে পারবে কিন্তু আমার বাবা এখানে পুরোটাই একা থাকবে আর এতগুলো মাস মানে অলমোস্ট তিন মাস তো সে আর বাবা মা কখনোই আলাদা থাকেনি এতদিনেও তো সেটা আমার খুবই খারাপ লাগছে যে আমার আমার জন্য মা বাবাকে আলাদা থাকতে হচ্ছে যেহেতু মানে একবার তোমরা দেখেছিলে তোমাদের সাথে শেয়ারও করেছিলাম যে একটা মাইল স্ট্রোক হয়েছিল তো সেই জন্য একটু কনসার্নের ব্যাপার আছে তো আশা করি ঠাকুরের ইচ্ছায় সব সব ঠিকঠাকই থাকবে বা আপনি ভালোভাবেই থাকতে পারবে একা একা অ্যাটলিস্ট এই কটা মাস একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবে আমার জন্য আর আমার প্রেগনেন্সির পর থেকে তো বাপি অ্যাডজাস্ট করছে বিকজ মা তো আমার সাথেই আছে তাও এখানে আসলে পর বাপি মাঝে মাঝে এখানে আসতে পারতো মা মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে বাপির জন্য একটু রান্না টান্না করে দিত কিন্তু এখন এই তিন মাস বাপি পুরোপুরি একা থাকবে এটা খুবই চিন্তার একটা বিষয় তবু ঠাকুর যখন আছেন তখন সব কিছু ঠিকঠাক হবে বলে আশা করা যায় আর এখন আজকে হলো এইট জুন সকালবেলার ক্লিপটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম আমি জেঠুর বাড়িতে গেছিলাম জেঠু জেঠি আমার ঠাম্মা ওখানে থাকে ভাইরা থাকে ওদেরকে একবার আমার মেয়েকে দেখিয়ে আনলাম কেন কি চলে যাওয়ার আগে তো আমার আর সেভাবে ওদের সাথে দেখা হবে না এসেছি এই বাড়িতে এই বাড়ি মানে আছে যেটা আমার বাড়ি মানে আমার শাশুড়ির বাড়ি সৌমর বাড়ি আমারও বাড়ি আর তানভীর বাড়ি তো এখানে এসেছি তার কারণ হলো যে কালকে প্যাকাজ মোবা সকালবেলা আসবে তো তোমরা দেখবে অবস্থাটা একবার ঘরে দেখো এই হচ্ছে হলো ঘরের অবস্থা ঠিক আছে খাটের ওপর আমরা আজকে কীভাবে রাতে শোবো কোনোভাবে ম্যানেজ করে আর কি শোবো সমস্ত লোড করা আছে জিনিস এখানে সমস্ত জিনিসপত্র মানে এগুলো যে কটা বের করা আছে সব আমরা নিয়ে যাব বলেই বের করা আছে এটাও নিয়ে যাব এগুলো সব 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 নিয়ে যাব এগুলো নিয়ে যাব আর ওই ঘরে গেলে পরে তো তোমরা দেখতেই পাবে মানে আর সাথে তো ঠাকুরও নেব মানে এখানে আমাদের ঠাকুর আছে তো ঠাকুরও নিয়ে যাব গোপাল মেবি হয়তো আমি সাথে করেই নিয়ে যাব আর কোনো ফার্নিচার তো নিচ্ছি না কিন্তু এই সমস্ত জিনিসগুলো সম চেয়ার এই আন্না তানা এগুলো আমাদের ফটোটা স্টাডি টেবিলস এগুলো নিয়ে যাব আর এখানে দেখো আমার গাছটা মানে আমি চলে যাওয়ার আগেই আমার গাছটা মানে দুঃখে মরে গেছে সব কটা পাতা ঝরে পড়ে গেছে আমি যাই না কেন জল ঠরও দেওয়া হয়েছিল বাট তবু গাছটা আর থাকলো না আর এখানে দেখো এখানে এতদিন তোমাদের সাথে রান্না করে সমস্ত কিছু শেয়ার করেছি এই সেই কিচেন আমার ফ্রিজ সব কিছু এখন এখানে মেশিন চালিয়েছি বিকাজ কয়েকটা জিনিস আছে সেগুলো একটু ওয়াশ করে নেব কত যত্নে গোছানো এই বাড়িটা মানে ছেড়ে চলে যেতে হবে কত বছর পরে আবার এখানে ফেরত আসবো হয়তো সমু যখন রিটায়ার করবে বছর তিরিশ বত্রিশ পরে হয়তো আমরা ফিরে আসবো এখানে আবার তার আগে তো আর ফিরে আসা সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না কেন কি কলকাতায় হয়তো আর ওর মানে জবের কোনো অপরচুনিটিস নেই এবার পরবর্তীকালে তৈরি হলে হয়তো আসবো কিন্তু এখন আপাতত যে পরিস্থিতি তাতে করে আর কলকাতা ফিরে আসা যাবে না কি এখানে আমি কলকাতা ছাড়ার আগে এই বাড়িতে লাস্ট লাস্ট নাই এই বাড়িটায় এই বাড়িটা আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে লাইক মাই নিউ লাইফ বিয়ের পরে সব মেয়েদের একটা স্বপ্ন থাকে যে নিজের হাতে ঘর সাজাবো নিজের মতো কোনো ঘর বানাবো এই বাড়িটা আমাকে সেটা দিয়েছে আর সৌমর প্রমোশন সৌমর নতুন কোম্পানিতে জয়েন করা আর জীবনের শ্রেষ্ঠ গিফট সেটা হলো যে মা হওয়া আমি আমার সন্তান পেয়েছি এখান থেকেই সো আম আম রিয়েলি হ্যাপি অ্যান্ড তাই তাই এই জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতে কষ্ট হচ্ছে ওখানে নতুন এক্সপিরিয়েন্স ওখানেও হয়তো ওই বাড়িটাও নতুন কিছু শেয়ার ইটস ওকে 
নতুন জায়গায় হয়তো আরও ভালো কিছু হবে সেটা হয়তো আরও ভালো কিছু মেমোরিজ আমাকে দেবে বাট এখানে এই বাড়িটা আমাকে যা মেমোরিজ দিয়েছে আই বি গ্রেটফুল ফর মাই হোল লাইফ বিকেজ অফ তানভি মানে ও মাই গড শি ইজ দ্য বেস্ট গিফট অ্যান্ড আই থিঙ্ক আমার মনে হয় যে এর থেকে শ্রেষ্ঠ পাওয়া জীবনের কিচ্ছু হতে পারে না যখন মা হওয়ার অনুভূতিটা হয় সো আই গট মাই বেবি এখানে আরও অনেকের ভালোবাসা আমার শাশুড়ি মার ভালোবাসা আমার দিদা শাশুড়ি আমার মামা শ্বশুর এবার মামা শ্বশুরদেরকে কখনো আমি মামা শ্বশুর তো ওরম ভাবে বলিনি মামা মামিরা ভাইরা মানে সবাই আছে তবে দিদা আর মায়ের সাথে আমি সব থেকে বেশি ক্লোজ মানে দিদা আর দিদা শাশুড়ি আর আমার শাশুড়ি মায়ের সাথে তো যখন যখন আড্ডা হতো মানে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা গল্পই করে যাচ্ছি গল্পই করে যাচ্ছি এরকম হতো মানে সেটা হয়তো সবসময় হতো না খুব কম কেন কি মানে আমার শাশুড়ি মা তো একজন মানে শিক্ষিকা স্কুলের ওনার থাকে আর দিদাও নানা রকম কাজে ব্যস্ত থাকে ওনার ওনার একটু মানে বয়স হচ্ছে বলে কিন্তু কোনোভাবে ওনার কাজের থেকে উনি বিরত নয় তো সবাই ভীষণভাবে ব্যস্ত আর আমি এখানে আলাদা এখানে থাকি তো আমি আমার মতো করে বিজি এই ইউটিউব হ্যানা ট্যানা এইসব নিয়ে কিন্তু তবুও যখন একসঙ্গে সময় পেতাম এমন করে আড্ডা দিতাম মনে হচ্ছে যে আমি আমার নিজের মা দিদার সঙ্গে আড্ডা দিয়েছি মন খুলে গল্প করা মন খুলে পিন পিসি সব করেছি তো ওদেরকেও খুব মিস করব। খুব মিস করবো সবাইকে তো শুক্রবার সারা দিনটা মানে টেন্থ টেন জুনের কথা বলছি ওই দিনটা আমি সারা দিন ওদের সাথে কাটাবো আর ব্যাস আপাতত এইটুকুনি এখন আর কথা বলার মতো ইচ্ছা নেই পরে তোমাদের সাথে কথা বলছি আর ব্লগটাকে কন্টিনিউ করছি সো সে স্টে টুন উইথ মি আর এখানে আমার মা আমাদের জন্য ডিনার পাঠিয়ে দিয়েছে আর মাসি এখানে আমার জন্য পাঠিয়েছে চিকেন রোল এটা আমাদের মানে ইভিনিং স্ন্যাক্সের জন্য আর এখানে দেখো মা পাঠিয়েছে লুচি আর মাংস তো এটা আপাতত এখানেই থাক যখন খাবো তখন দেখাবো আপাতত সৌমতো নেই আমি আমার রোলটা খেয়ে নেব আর একটু টিভি দেখব একটা রোল আমি এখান থেকে নিই আর একটু টিভি চালিয়েছি এখন রোল দেখব আর টিভি এখন রোল খাবো আর টিভি দেখব এই একটা সুটকেস যেটা আমরা নিয়ে যাব মানে যেটা আমি আর সৌম্য ক্যারি করছি আমাদের সেভেন ডেজ বা টেন ডেজ যতদিন ওরা জামা কাপড় না নিয়ে যাচ্ছে বা আমার লাগেজ আমি রিসিভ না করছি আর এখন আমি এই ঠাকুরের জায়গাটা ক্লিয়ার করব তো আমি ভাবছি যে গোপালকে আমি সাথে নিয়ে যাব বাকি সমস্ত কিছু প্যাক করে আমি ব্যাগে রেখে দেব আর সেটা আমি ওদেরকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব তো চলো দেখা যাক আর এখানে আমি ম্যাগনাম অর্ডার করেছি আমাদের দুজনের জন্য আসলে আমি কাজ করতে করতে হাঁপিয়ে গেছি তাই জন্য একটু আইসক্রিম খাওয়া ভাবছিলাম তাই জন্য এখন বাজে রাত্রে আর এতক্ষণে আমি সমস্ত প্যাকিং কমপ্লিট করতে পেরেছি আর তারপরে ফ্রেশ না পরে নিলাম একটু শ্যাম্পু করে নিলাম যাওয়ার আগে টাইম পাবো না তো বাস এটাই হলো আজকের ব্লগ তো আমি এই ব্লগটা আজকে এভাবেই শেষ করছি আমি জানি আজকের ব্লগটা এখানে ওখানে ওখানে মানে সেরকম মন নেই মানে আমার মনটা যেরকম যে বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে ব্লগটাও ওরকম বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে বাট কালকে আমি ইমিডিয়েটলি একটা ভালো ব্লগ নেই তোমাদের সাথে দেখা করছি সো স্টেট ইউন উইথ মি লাভ ইউ গাইজ অ্যান্ড প্লিজ ডু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর কমেন্ট করো অনেক বেশি বেশি করে কমেন্ট করো যাতে আমি মোটিভেটেড হয়ে আরও ভালো ভালো ব্লগ বানাতে পারি বা বাই গাইজ Bye